夏天是多肉爱好者最头疼的季节。自七月以来，全国各地的气温骤升，有些地方甚至达到了三十八度，这对于多肉来说是致命的。温度高了，多肉黑腐、化水、烂根等各种问题也会接踵而至。关于夏天，我们有太多美好，也有太多痛苦。也许让多肉安全度下，这些痛苦才会变成美好吧。大家好，这里是花花世界的频道，下面花花为大家整理出了一些多肉常见的度夏方法，让大家在夏天也能观赏又美又萌的肉肉。一、地亚，景天鼠和拟石莲花鼠的杂交品种，容易从茎干底端分生，形成多分支，成长过程中底部叶片会逐渐脱落，形成老桩。如果夏天没有正确的方法度夏，老桩很容易黑腐。大家一定要记住，地亚安全度夏的方法就是少浇水，并不是不浇水。浇水一定要沿着盆边，浇原来水量的四分之一就可以了。地亚非常喜欢太阳，但是在夏季高温时，地亚会有短暂的休眠期，一定要稍加遮光，放在通风良好的地方，避免长期淋雨，控制浇水。它的土壤也要疏松肥沃。排水性好，最好是煤渣混合泥炭，顶部用颗粒土，这样是比较透气又美观的组合。二、初恋，一养护，一繁殖，粉嘟嘟的，让人有种在恋爱中的美好。新手在选择异度下多肉中，花花很推荐初恋，因为它度下容易，比较耐热耐晒。但是夏季温度高于35度时，需要用遮阳网或者放在散光处，慢慢断水或者少给水。放在通风处，傍晚或是凉快的时候给水。三、熊童子，熊先生喜欢阳光，既过分潮湿又通风良好的环境。夏季温度超过35度时，植株进入休眠期，生长停滞，它们会自动减少或者停滞水分的吸收。我们要做的是减少浇水，从而防止盆土潮湿，引发根系腐烂。适当遮阴，防止叶片灼伤留疤。熊先生掉叶严重。有三大原因，要么水太大，要么过度缺水，这时你要进行观察了。还有就是自然现象及自然掉落，到秋天就会恢复正常。四乌木，夏季气温较高，良好的通风环境不仅可以抑制病菌的生长，而且还能促进土壤里的水分挥发，起到降温作用。夏季雨水多，要注意防雨，白天不能给多肉浇水，浇水一定要在晚上进行。浇水要根据你的花盆挥发性和通风情况，再加上空气湿度来进行的。只要不积水，就不会烂根。按照花花的方法，让你的乌木平安度夏有很大可能。五紫玄月，春秋型种多肉，易养护，较喜湿，既盆土长期干燥，容易导致底部叶片干枯。夏天既闷湿，闷湿易导致叶烂茎烂，沿盆沿垂掉生长，会比所有茎干都匍匐在盆土上。更利于度夏生长。夏季适当遮阴，少量直射光，保证植株叶片不细长，无力土长。在它的叶片蔫巴的时候，沿盆沿处少量浇水即可，加强通风，既淋雨，既盆土长期潮湿。六、白牡丹，我养的第一个多肉食白牡丹，活得很顽强，后来被同事弄掉了头，依旧活着。现在好多白牡丹都是它的子孙。白牡丹是那种让我欢喜、让我忧的品种。谁说大普货好养了？如果你能把白牡丹养好，景天科的多肉都显得不难了。唯白牡丹和小人难养也，交则土长，不交则黑腐。对于生长快的白牡丹来说，对于各种问题反应都会很敏感，所以难养。夏季白牡丹呼吸作用强烈，需要蒸腾水分帮助散热，所以在傍晚或是凉快的时候。沿盆边浇适量的水很重要，这样蒸腾的水分可以带走白牡丹根部的废气，从而起到清洁作用。七黄鹂，我之前养过一盆黄鹂，因为它一直皱巴巴的，就没再管它。今年心血来潮，给它换了个小的玻璃瓶，居然长胖了。经过两个月零六天，顽强的小家伙从之前掉叶子掉到两三片，到现在又发了好几片新叶子。黄鹂真的是耐旱好养的品种，只要不在正午浇水和不多浇水，就能平安度夏。新手的话一定要入这个。八、雅乐之舞，喜阳光充足、温暖、干燥、通风较好的环境，耐干旱、既阴湿。夏季高温时稍加遮阴。
增强通风，避免闷热潮湿的环境，否则会因根部腐烂引起落叶。九、积秋力，夏季高温时注意通风，防止长时间暴晒，以免晒伤。及时将干枯的老叶摘除，以免堆积导致细菌滋生。要保持它原有的粉色，阳光就要要充足，所以遮阴选择在正午最热的时候。十、紫池莲华，习性强健，喜光，耐旱，耐潮湿。夏季气温超过三十度的时候开始休眠。夏季浇水太多容易腐烂，所以要根据自己环境需求进行浇水，尽量保持土壤干燥，每次浇水不宜浇透。虽然说紫池莲华开花就死，但它非常容易长侧芽，可以靠侧芽再繁殖来延续后代。十一蓝石莲，蓝石莲非常皮实，夏季也可以露养，浇水一年四季可干透浇透，生存毫无压力，算是最好养的多肉捕获了。雨林不怕，虐过头可变粉，缺水过多可皱，缺光容易叶心发白下瘫。发生黑腐的两大原因，其一是前期光照不足，一下子给足够强的光照，容易晒伤，甚至黑腐；其二是介壳虫，蓝石莲底部容易积压枯叶，潮湿不透气的环境非常容易滋生介壳虫，所以要及时清理枯叶。总结：夏天虽然不利于多肉的生长，不过只要照顾得好，拿捏得当的话，多肉也可以安全的度过炎热的夏季。家里有养多肉的朋友，可要多留点心了。让自家的多肉在炎夏也能美美的。今天要分享的内容到这里就结束了。分享的内容如果有不当之处，还请批评指摘。多肉度夏，你还有什么烦恼？欢迎在评论区留言。如果你喜欢花花的内容，请点赞、关注、转发给更多人看到。我们下期见。